en esta Lima con más de 5 millones de televisores, de vidas atadas a redes sociales y a un diminuto teléfono celular. En esta ciudad de 25 canales, señal abierta y una infinidad de programas en el cable, vive un hombre que a los 21 años soñó con un futuro inimaginable. Alguna vez, Genaro Delgado Parker fue el todopoderoso broadcaster, el visionario que trajo al Perú la televisión, el celular y el cable. Pero hoy, a los 86 años, el otrora manda más, el zar de las telecomunicaciones, vive encarcelado en un cuerpo que ya no recibe órdenes. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Quienes lo ven pasear en una silla de ruedas eléctrica por el olivar de San Isidro, no imaginan que este hombre, a los 28 años, ya inauguraba en la cuadra 12 de la avenida Arequipa el inicio de un imperio. Sí, dije, ay, papá, mi, 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 mi hermano, esto, en una semana yo, yo voy a poner atrás, se rieron, y se rieron. Pero a la semana, efectivamente, ya tenía yo todo mi plan ya. Tuvo la maña para sobrevivir a una dictadura militar y el olfato para comprar guiones de telenovelas en Argentina que luego convertiría en oro puro. Pero sobre todo, supo poner frente a una cámara de televisión a las figuras más emblemáticas de la pantalla de plata. Desde Ferrando a Morosini, desde Gisela a Las Dalinas. La chica sigue, 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 sigue siendo, creciendo. Sigue creciendo, ¿verdad? Ella sigue creciendo. Capaz trabajador, trabajadora. Su biografía inconmensurable, tan fascinante como atrevida y controversial, ha sido plasmada en un libro del periodista Hugo Coya. Secretos, escándalos, triunfos y fracasos del más grande vendedor de ilusiones de la televisión peruana. Usted puso frente a una cámara a gente que luego se convirtió en figuras de la televisión. Hoy día casi todos los que, andan, que están haciendo televisión están trabajando para Panamericana. Panamericana fue una escuela en su momento, una escuela que sirvió para todo el mundo. Amado y odiado, para sus amigos, una mente brillante que trajo al Perú los inventos más increíbles. Sus enemigos piensan en cambio que es un mafioso, un Don Corleone. Con fama de mal pagador. Esta fama de, de deudor, ¿no? Como decimos criollamente, de, de cabeceador. ¿Le, le, ¿Le ha molestado que, que, que mucha gente tenga ese recuerdo más de lo visionario, de la brillanteza? No, eso, eso fue un invento que hizo, que hizo Chut. Que me inventaba, me inventaba, me metía. Le, le pagaba a un trabajador para que, que se deje de decir que no me han pagado, no me han pagado, me, 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 me. Genaro paga, me salió un hombre en televisión. Eso está pagado por pobo, yo, yo se dedicaba a hacer eso, eso. Yo pues yo sin vergüenza, yo, 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 prófugo de la justicia. Sin ánimo de arrepentimiento, sin ganas de pedir perdón, este es el reencuentro con Genaro Delgado Parker, el llamado Papa Upa el mítico y visionario broadcaster. Llegará el día en que, en que la televisión muera, esa televisión que usted trajo aquí al Perú ya no estará y todo lo veamos en un celular, en una tablet. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora puede ver el billete, Figueroa. Es un video, es un video, es un video. No puede ser, se puede ver. ¿Usted ha visto el video de Milet Figueroa? Ya no ha visto todo el mundo. <risa> Es el mayor de cinco hermanos, tildado de loco y soñador. Genaro Delgado Parker enfrenta hoy un serio problema de salud. ¿Qué problema de salud tiene? El problema de salud no me lo va a decir los médicos. Si yo supiera, me voy a curar, me voy a curar, pero no lo conozco, no lo conozco bien. Tengo problemas para caminar, tengo problemas las piernas débiles. Estoy todo un poco gordo. Todo un poco gordo. Tiene que ponerse en forma. Sí, que hace más de que se utiliza de mi, mi, mi problema que he estado mucho tiempo sentado en el escritorio. Genaro acelera la velocidad de su silla eléctrica como si fuera su viejo Mercedes Benz. Suena guitarra, fiel compañera, repiqueteando samba la noche entera, guayay de mí. 
Ahí traslada los recuerdos de lo que fue el autosuficiente hombre de negocios, el mismo que con solo 25 sí. dólares en el bolsillo, sí. concretó la llegada de los celulares al Perú. Cuando me vi con un teléfono de esto, yo también quiero uno, yo también quiero uno, todo el mundo quería, cuando tú veías un tipo con, 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 un, tel, con un teléfono, eh, eh, los restaurantes, el tipo así, y taco el restaurante, el restaurante, para que todo el mundo lo vea, que tenía un teléfono, una raca sin plata siempre. Todos estos negocios son un negocio de mucho dinero, que yo los he hecho sin dinero. Nació en Lima en 1929. El hijo mayor de Genaro Delgado Brandt fue desde niño mucho más hábil que sus hermanos Héctor y Manuel. Aprendió de su padre la magia de la radio y terminó abandonando el sueño de estudiar ingeniería química. Yo quería ser ingeniero químico, porque yo, yo, yo en mis estudios destaqué en química. No tenía un sol en el bolsillo, pero convenció a su hermano Héctor a alquilar la extinguida Radio Libertad. Un buen día, un disc jockey le mostró un disco de vinilo, llegado desde los Estados Unidos. Genaro no solo tenía olfato, él mismo ya era el rey del mambo. Era un disco que tomaba un ritmo de ritmo de pepe, 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 Mambo. El mambo. José. Que tiene la cabemba colorada, es el primer que yo escuché. Los hermanos Delgado Parker vieron al toque el negocio y organizaron fiestones los fines de semana. Hasta que yo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico. Eh, eh, eso ya, eh, cuando yo iba eso, yo decía popularidad popular. Pero tu papá quería que fueras ingeniero químico. No, mi papá no quería eso, mi papá. Mi papá quería que yo estudie, como todos los papás quieren que tu chico estudie. Había San Marcos, se veían 10.000 estudiantes, 10.000 estudiantes, que no, no, la situación era muy complicada, no pude ingresar el primer año. A los 23 años, Genaro se casaba por primera vez con Carmen Caperata, madre de sus cinco primeros hijos. Algo le decía que debía escalar peldaño a peldaño aquella escalera del triunfo, con tal de cristalizar una idea demencial. La televisión ya, ya, ya estaba llegando al Perú porque todo el mundo hablaba de la televisión, porque es un no invento que todo el mundo conocía, que había existido, pero ¿cómo es que cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Entonces yo dije, yo voy a hacer la televisión. Y pasé de una semana a concentrarme, concentrarme y aprender algunas cosas que necesito aprender. No creía que en el Perú iba a haber un tipo loco que quería como un transmisor en Holanda. En Holanda todos los, los peruanos compraban todo en Estados Unidos. Y quería comprar el equipo en Holanda. Entonces, cuando, cuando me pareció yo, me trataron muy bien, me, me regalaron un viaje a Europa. Con mi mujer me dieron un viaje, me regalaron un viaje para, con mi esposa a, a Europa. En los años 50, los televisores ni siquiera habían llegado al Perú. Pero el obstinado Delgado Parker quería tener su propio canal de televisión. Primero que me dinero, dinero, dinero. Entonces, conseguimos un socio con dinero para que los ayude a, a terminar todos los trabajos, hacer su primer edificio, hacer todas las muchas cosas que él quería que él termine y que después no me da nada. Cuando empezamos, todos llegaban al edificio panamericano, nadie sabía, nadie sabía de, qué eran las luces. Nadie sabía cómo manejar una cámara. Una cámara, un, la cámara con torreta. La familia Lindey, dueños de la bebida del sabor nacional, se interesaron en la loca aventura y pusieron el dinero. Pero el golpe maestro lo daría Genaro en Holanda. Ahí negoció con la empresa Philips para pagar en cuatro años la compra del transmisor, la antena y las cámaras de televisión. Pero astuto como un viejo zorro, incluyó una cláusula en el contrato que cambió el curso de la historia. Por cada televisión que venden me van a pagar 50 dólares a mí. Ya, ya aceptaron ese negocio. Cuando saqué la cuenta, al poco tiempo ya me debían plata. Los peruanos enloquecieron y el 16 de octubre de 1959, Delgado inauguraba su propio canal. Puso a primeros actores como el clan Travesí a hacer teleteatro. Le dio oportunidad a entrañables presentadores y divas de la canción quienes ofrecían shows glamorosos. El Perú lloraba con Simplemente María, se reía con Ferrando, jugaba con Kiko, 
aprendía con Pablo y se acostaba con la voz de Morosini. ¿Qué voy a hacer ahora que me tiene Morosini? ¿Qué voy a hacer si Alberto Terre? ¿Qué voy a hacer si yo, yo, esta, esta gente está tan, tan, tan colaborante conmigo? Y colaborando tanto con mi señor Augusto Fernando. Entonces, Eran sus amigos. Amigo, mis amigos. Estaba en la cresta de la ola cuando llegó el golpe militar en 1971. Verás que hizo retroceder el Perú 40 años. Pues ya, verás que ya no, ya no existe, se enterró, nadie va a su tumba, nadie, nadie se acuerda de él. No es un hombre querido, no, no es un querido. Velasco lo obligó a vivir seis años en el autoexilio, pero Genaro se ha codeado casi siempre con el poder político. Su hermano Héctor era muy amigo de Alan García. Héctor quería mucho a García, lo quería como una hermana. Héctor, Héctor le, quitó, le quitó la casaca, lo, le hizo, le cortó, le cortó la melena y le puso corbata, le puso un saco y lo casó con, con su amante, que es una argentina, una argentina. ¿El Arnold? Eso, lo, eso es, esto, esto lo puso como una persona. Tú te quieres ser presidente, tienes que casarte con esta mujer. En los 80 volvió la democracia y también la televisión a colores, llenó la pantalla de programas que hoy resultan entrañables. En 1988, las candidatas para conducir un programa al mediodía eran la periodista Roxana Canedo, la actriz Camucha Negrete, la conductora Silvia Machera y la cantante Cecilia Bracamonte. Pero Genaro volteó la mirada a alguien imperceptible, vio en una rubia ex vedette a un diamante en bruto. No, yo, yo, yo vi cómo hablaba, cómo hablaba, cuando vi que hablaba ¿Tanto? Con, con una facilidad muy grande, que tenía simpatía para hablar, y decía cosas interesantes, entonces él se podía mantener esa conversación. Eh, tenía que tener ese talento para poder hablar, tenía simpatía para hablar con el programa de casa. Ha vivido triunfos y derrotas, broncas en vivo, que hicieron más de 50 puntos de rating. Yo me retiro, si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname, después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te estoy quedando. Yo no entendía cómo un hombre que tenía, que yo le había pagado 200 mil dólares para que venía a trabajar conmigo, y además le había pagado todos los meses 20 mil dólares, me renunciaba porque decía que, que no me dejaba trabajar. Porque iba a poner una transmisión desde el Congreso, porque iban a hablar de la paz del Ecuador. Te pago 220 mil dólares al mes, no, no para que, pa que trabaje, no para que, no pa que joda. Sin embargo, uno de los momentos más duros fue el secuestro de su hermano Héctor a manos del MRTA. García soltó, soltó a 200 MRTistas que tenía capitanía por la Uno de ellos raptó a Héctor. ¿Se pagó un rescate por Héctor? Tuve que pagar como 4 o 5 millones. Pero eso no es eso lo de menos. Lo más grave fue que tuve después de 7 meses metido en un hueco. Lejos de unirlos, el secuestro de Héctor terminó dividiendo el clan Delgado Parker. Héctor miraba por los ojos de Alan García y Genaro, cansado de jugar a la televisión, buscó otro divertimento. Renuncié y me fui. Me comí una oficina acá en Cabinesia, en la calle Cabinesia, tomé una oficina y me puse a crear este, este negocio. ¿Este negocio? Este, este nuevo negocio, que era una cosa absurda. Ya los había visto en Estados Unidos. Se obsesionó entonces por traer al Perú el primer teléfono celular. El asunto es cómo hacer pa, para que un tipo que, que, que tiene 500 mil dólares y tú no tienes un real, te ponga en el negocio 500 mil dólares. Bueno, ese es el tema. Es el tema. ¿Cómo? Que a mí no, en el caso de este, un tipo que me pese 5 millones de dólares, yo tenía 25 dólares en el bolsillo. Que me pese 5 millones de dólares, había que convencerlo que me pese 5 millones. ¿Lo convencí? Claro, me lo prestó, me lo prestó, me prestó, me, 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 me vendió mil teléfonos y, y, tres, y tres celdas. La llegada de la telefonía móvil fue publicada en un aviso de 1990, página completa que aún conserva. Los 100 primeros teléfonos Novatel, estos que parecían más un ladrillo, los repartió entre sus amigos. Y Genaro es a la fecha el primer peruano que obtuvo un número de teléfono celular. Compadre, te costaban mil dólares. 
pero mi vida para un peruano es moto de plata. Y ahora tenemos esto. Claro. Que es mucho mejor. Con el tiempo, todo este esplendor, toda la fama de visionario quedó aplastada por la otra cara de la medalla, la del empresario Tirán, que mantuvo impagos a decenas de trabajadores. ¿Y por qué no se le pagaba a su gente a tiempo? ¿Por qué la gente quería que trabajara en Panamérica? Todo el mundo quería trabajar en Panamérica. ¿Por qué? Porque están contando el cuento que no, no se pagan, no pueden decir sí, cobraban, todos cobraban, todos cobraban tiempo, siempre. El cuento que no se pagaba es un cuento chino. Nació entonces la mala fama de Genaro, el deudor. Es el chiste, es el chiste que la deuda vieja no se paga, las nuevas se dejan envejecer. Es un chiste también que la gente se ríe. Pero es para, para hacer reír a la gente, se lo contaba Pedro Lillo. Entonces no lo dijo usted como para menospreciar a, su, a sus deudores. Un chiste que lo conté como un chiste gracioso. Lo que vino después fue la debate. La pintura amarilla terminó manchando lo que pudo haber sido una leyenda. Aunque me confiesa que lo que más le duele es haber perdido a la niña de sus ojos, a manos de su mayor enemigo. ¿Es panamericana tu niña bonita? Claro, fue mi hija. Aquella, mi hija quería por mí. Una caída de 6 metros de altura le ocasionó un daño irreparable. A Genaro Delgado Parker no le asusta la muerte. Vive al cuidado de su esposa Marcela y su gran orgullo es su hija estrella, quien estudia en Nueva York. ¿Se siente feliz con la vida que ha llevado? Sí, muy contento. Estoy muy contento con, con Marcela, con mi, mi esposa Neva. Estoy muy contento con ella. Genaro balbucea sus memorias, contempla a los niños con los mismos ojos de un dulce abuelito. Hola chiquitín, ¿cómo estás? Bien. ¿Te cuándo? ¿Te trompo? Sí. Ahí está, muy bien. ¡Bravo! Muy bien, muchacho. ¿Cómo estás? Dame la mano, dame la manito, no me voy a quedar con tu mano. El fiel de la balanza se debate entre su genialidad y su lado más oscuro. El pionero de 86 años prefiere que sea finalmente la historia quien lo juzgue. ¿Se arrepiente de algo? No, te voy, con, te, voy, te voy a contar como, como decía, este, hay una canción que canta que es de favorita de Lipia. Rian, 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 yo no sé si es Rian. Sí. Nada, 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 yo no me arrepiento de nada. <risa>